1000 milliards d'euros. Ce serait le coût annuel de la corruption au sein de l'Union européenne. Corruption présente jusque dans les plus hautes sphères des institutions européennes. Dans une enquête de libération, on apprend que certains hauts responsables de la Cour des comptes européenne abusent tous azimuts. Prime de logement exorbitante pour domicile fictif, note de frais non contrôlée, absence sans justifier, mission non vérifiée. Un comble pour un organe censé surveiller le bon usage des deniers publics européens. 27 membres de la CCE sont obligés de vivre en permanence dans le Grand-Duché ou à la frontière, exactement comme les membres de la Commission doivent habiter à Bruxelles. C'est là que doit se trouver le centre de leurs intérêts familiaux. Ils reçoivent pour ce faire une indemnité de logement mensuelle de 15% de leur salaire, 22 430 euros, 24 000 pour le président, soit une prime comprise entre 3 364 et 3 600 euros. À cela s'ajoute un pécule de 40 000 euros pour les frais de déménagement et d'installation. Le président, justement, c'est Klaus Heinerlein, un ancien député européen allemand proche de la CDU d'Angela Merkel. Un appartement figure à son nom au Luxembourg, mais l'âme ne viendrait sur place que pour les réunions où sa présence est obligatoire, soit un à deux jours par mois environ. La plupart du temps, il résiderait en Allemagne, dans la ville de Düsseldorf. Depuis sa prise de fonction à la tête de la Cour des comptes européenne, il aurait ainsi empoché plus de 325 000 euros pour ses seuls frais de logement, 325 000 euros en guise d'APL, aide personnalisée au logement, en quelque sorte, tout ça pour ne pas habiter dans le dit logement. C'est loin d'être le seul. Un tiers des membres de l'institution n'habiterait pas à Luxembourg. Peut-on donc logiquement parler de fraude Pas pour le principal intéressé. La plupart des allégations portées dans l'article publié par Libération sont fausses. Les déclarations sont non fondées et non véridiques. Comme l'appartement mesure 160 mètres carrés, j'en ai souloué une partie, où et avec qui je vis au Luxembourg, relève de mes affaires privées. Nous sommes en train de décider s'il est judicieux de porter l'affaire en justice ou non. Klaus Heinerlein s'est aussi dit euh, prêt à fournir des documents à deux membres de la commission de contrôle budgétaire, mais tenez-vous bien, se refuse à soumettre la Cour à un audit indépendant, à raison invoquée par ce contrôleur en chef, ne souhaitant pas être contrôlé. Cela donnerait une mauvaise image de la Cour des comptes européenne et affecterait sa crédibilité, comme si cette Cour n'était pas déjà mise à mal par les révélations de libération. Et le quotidien ne s'arrête pas là. Conflit d'intérêts flagrants, pression politique, appartement fictif. Dans un second volet, il pointe du doigt l'ensemble des institutions européennes. Le journal révèle un réseau de trafic d'influence dominé par le PPE, le Parti populaire européen, qui regroupe un ensemble de partis de droite et constitue la première force politique de l'Union européenne. Depuis qu'Angela Merkel a été élue à la chancellerie en 2005, elle a placé ses hommes à tous les niveaux de pouvoir. Beaucoup d'Allemands, mais aussi des gens de pays proches de l'Allemagne. Finlandais, néerlandais, flamands, autrichiens, etc. Ces gens fonctionnent entre eux. Ils vivent dans une bulle et la facilité des moyens qui leur sont octroyés et de l'utilisation de ces moyens leur fait perdre toute éthique quant à l'utilisation de ce pouvoir. C'est cela que je démonte. C'est un État PPE qui vérole l'Union européenne. Des révélations qui pourraient poser quelques problèmes à quelques semaines du début de la présidence française de l'Union européenne. Emmanuel Macron comptait sûrement sur cette vitrine pour briller sur l'échelle européenne à des fins électoralistes. Puisque l'élection présidentielle française a lieu en effet dans moins de cinq mois, une vitrine qui aujourd'hui, en dépit de la proximité de Noël, est loin de briller de mille feux.